大家好，这盘棋是今天下午2月1号刚刚结束的第二十七届 LG 杯世界棋王赛决赛三番棋当中的第二局，对阵的双方是杨鼎新和丁浩。第一局，丁浩一比零领先杨鼎新。这盘棋，丁浩直黑先行，白棋杨鼎新，丁浩的。第二招棋，直接点脚，白棋小木，黑棋小木，白棋再点脚，双方开局走的非常对称，黑棋单关手脚。白棋杨鼎新没有跟着走，这个单关手脚，左边开边，形成了一个类似高中国流的这样一个结构。黑棋先小尖，这招棋非常大，加强下方这个时空，将来呢要考虑在这一带打入。那么杨鼎新走了一个小飞手脚，非常稳。这一招棋。似乎释放了一种棋盘外的信息，可能是杨鼎新总结了上一盘棋因为操之过急导致失利的原因。这盘棋的开局想走的稳一点，黑棋先在右边抢占大场，白棋小尖，这是双方的行事要点，避免黑棋这个飞压。这是白棋可以考虑这个拆二。黑棋飞压的时候，白棋在右边打入，白棋的节奏也不错。白棋先小尖，黑棋自然要打入。对待这种打入，人类传统的思想加工，当然这也是可行的一招棋。那么杨鼎新是要入扳，黑棋扳住。白象入虎，这是人工智能教给人类的下法。黑棋打吃，白棋不能粘，棋形太重，白棋需要出头。出头的方式，白棋走了一个象步，这也是人工智能的推荐。现在白棋走象步，黑棋不肯穿象眼，白棋冲，黑棋不能挡，白棋断。这个子逃不掉，黑棋只能退，白棋再冲。那么下一步，黑棋有长和挡两种下法。如果长，白棋继续冲，黑棋还要长，白棋粘住这个子，是先手，黑棋这个角有毛病，黑棋需要补棋，白棋再一飞。这个局面下，四个黑棋基本上没有走到东西。如果黑棋不长，直接挡住的话，白棋断上去，双方的战斗就比较复杂。黑棋大致要拐，白棋连接，黑棋小尖封锁白棋，白棋这个三路飞是棋形要点，产生一个拖，一个飞，还有一个跨断，将来呢？白棋需要做活的时候，还可以打劫。白棋非常有弹性，反观黑棋自身还有很大的问题。这种战斗，白棋不怕。实战，丁浩没有穿象眼，就是普通的跳上去。下一步，白棋对这两个黑棋的进攻思路，一般是先刺，黑棋粘住，白棋一跳。但是呢，黑棋下一步会有好点，一个是飞，反击白棋；另外一个三路飞，这也是双方的眼位要点，这是白棋不太满意的这种下法。于是姚鼎新暂时先放弃了对两个黑棋的进攻，先打入，根据这一代的变化，再寻求这一代的下法。丁浩。二路一跳，这一招棋丁浩下的非常快，基本上没有思索
，先护住上方这个石棍。杨鼎新飞了一个，这个飞很显然给黑棋留一个冲断。这是杨鼎新不肯跳，因为黑棋一刺，白棋粘住，黑棋往中央一跳，上方这个空得到加强。关键是黑棋跳出来以后，对这两个子有很大的帮助。所以实战，杨鼎新走了这个小飞，要远远的分段左边两个黑棋。黑棋不肯往上贴，白棋将会中央继续跳，这两个黑棋的压力会越来越大。于是丁浩冲断白棋。下一步，杨鼎新先点脚，问黑棋应手。但是当前局面下，这一招棋有点问题。现在白棋当务之急要处理这两个子，处理的方式是这个靠。黑棋如果下扳，白棋打吃；黑棋长的时候，白棋顺势贴出去。这是经典的出头方式。一般黑棋不肯搬，黑棋要尝这个，白棋往外贴，黑棋再搬，白棋粘住，黑棋要吃住这个白棋，白棋大飞封锁黑棋，这是白棋局部胜率最高的下法。实战姚鼎新直接点脚，丁浩挡住，目的很明显，要吃住这两个白棋。弃掉这个角，黑棋也可以考虑单粘。白棋爬的时候，黑棋扳住，白棋二路扳，黑棋就连接。白棋是不肯二路爬过，黑棋这个跳自身的目数非常大，白棋还不活。白棋需要挡角，黑棋再从这个地方扳下去，白棋需要活棋。这个结果，黑棋的外势比实战稍微厚一点。实战，丁浩挡住白棋，白棋冲，黑棋搬住以后，白棋先断了一个，断的目的威胁这个黑棋。如果黑棋，随手打吃，白棋可以端在这儿。黑棋如果提掉，白棋打吃，黑棋还有连接，白棋非常厚。黑棋需要反打白棋，白棋再打吃。黑棋提掉以后，白棋可以吃住这个黑棋。白棋的外势非常厚，将来呢还是要威胁左边两个黑棋。于是黑棋不能打吃。黑棋一长，白棋粘住，先活脚。黑棋需要补断，侯了一个。白棋出头，黑棋一跳，白棋又压了一个。白棋这个长比这个压胜率高一点。白棋这个压可能以后会损失空，但是呢，白棋这个压也让黑棋丁浩非常为难。实战，丁浩搬了起来，先确保右边这个实地。那么这时候人工智能推荐黑棋先封锁这两个白棋，白棋如果搬，黑棋有虎，白棋大着要退，黑棋飞，白棋跳，黑棋再飞。虽然这一代失控小了一点，但是呢，这一代的黑棋就比较厚实，这也是黑棋可行的一种局面。实战丁浩搬了起来，白棋反搬，黑棋一退，白棋一压，就占据了这个要点。黑棋一退，下一步白棋又压了一个，继续考验黑棋，看看黑棋敢不敢脱线，因为这是一个二子头。那么丁浩实战又长了一个，没有敢脱线。把下方这个实地先牢牢的守住，这时候黑棋
更积极的下法，跳出来，分段上下白棋。即使白棋能够扳头，黑棋这个二路力是先手，白棋挡住，黑棋再一扳，下方黑棋活棋不成问题。那么这个结果，将来黑棋要缠绕进攻，上下两块白棋，这种下法更积极。实战丁浩走的非常稳，就是单退了一个。那么白棋一跳，又加强了中腹，黑棋再一拐，这个拐非常厚。那么这一盘棋走到现在，丁浩始终没有发力。一步一个脚印的扩张自己的时空，想不战而屈人。那么在这一代的战斗，黑棋更好的下法是靠白棋。如果扳，黑棋就双，白棋挡住以后，黑棋断上去。周围的黑棋都非常厚，这种战斗黑棋没有趴的道理。实战黑棋往上拐。白棋再压，这个时候黑棋不肯再退，越退下方的棋形越重复。于是丁浩打吃这个白棋，白棋先冲，黑棋挡，白棋二路扳，白棋扳在这，黑棋在这个地方不敢退，因为白棋有一个断。黑棋打吃，白棋反打，黑棋踢掉以后，白棋滚打包收，黑棋需要补棋，白棋再压，下方这个棋形黑棋啊非常难看。于是丁浩先挡住，白棋扳头，黑棋不能扳，白棋马上反扳，黑棋打吃这个白棋，白棋反打。黑棋提掉，下一步，杨鼎新加了一个。那么白棋加在这儿，一是一路度过，将来呢寻求这一代的打击。但是这一招棋是杨鼎新的问题手，这是白棋最好的下法，是虎在这，先把自己的外势彻底走后。那么白棋。夹住黑棋以后，丁浩没有立下去分段白棋，因为考虑到白棋在这个地方有一个挤，黑棋粘住，白棋在一虎，白棋这一带非常厚，将来呢还要和这里的黑棋来收气，于是丁浩干脆吃住这两个白棋，那么白棋下一步暂时没有在这个地方度过。二路一点，先威胁下方的黑棋。对待白这个点，丁浩硬的过于老实，就是往下滚，被白棋贴了下来。这是黑棋应该是扳，只要黑棋扳在这，那么黑棋将占据着接近 90% 的胜率。那么黑棋扳，不担心白棋这个断。黑棋可以粘住，如果白棋打吃，黑棋可以扳在这，还要威胁白棋这个角。白棋打吃，黑棋就粘住，白棋需要补棋，白棋这个角还没有活干净。在这个地方，丁浩失去一次扩大优势的一个机会。黑棋往下场，白棋贴住。至此，黑棋吃住这个白棋，那么白棋呢，在这个地方也破坏了黑棋下方这个实地。下一步，杨鼎新靠了一个，加强这一代的白棋，同时呢，间接的补一补这个断点。下一步，丁浩一路力分段脚上的白棋，白棋扑，制造打劫，黑棋提掉。白棋打吃，那
那么丁浩没有粘住消这个结，而是呢选择了这个连接。如果黑棋消结，白棋断，黑棋打吃，黑棋也能够吃住这一类的白棋。但是呢，将来白棋这个挡是先手，对白棋活脚非常有帮助。更何况白棋在外围有很多的借用，于是黑棋。粘在这，白棋提劫，黑棋通过这种二路托寻找劫材。这种黑棋可以考虑这个扳，对白棋威胁更大。将来呢，黑棋一飞，分段左右的白棋。实战黑棋二路托，白棋退，黑棋提劫，白棋一挡。那么白棋这个挡是杨鼎新的失误，这一招棋下降了二十个胜率点，因为白棋挡在这，即使下一步黑棋消劫，白棋这个角还没有活干净。这个时候的白棋无论如何是要撑住这个劫，这个断还是劫材，这是白棋最好的思路。实战，杨鼎新挡了下去，那么丁浩都没有消劫，因为这个劫对于黑棋这个负担比较轻，即使打输了，无非黑棋损失一点目。这个时候，丁浩二路爬，先处理上方的黑棋，白棋搬，黑棋搬。杨鼎新已经意识到局面不利，下得很积极，加攻黑棋，黑棋靠压，白棋如果顶，黑棋就长，白棋之战粘住，黑棋跳，形状非常好，白棋中央跳，杨鼎新也是寄希望将来对上下黑棋缠绕进攻，丁浩先靠压。处理上方的黑棋，白棋退，黑棋一顶，上方的黑棋暂时没有问题，白棋一飞，强攻两个黑棋，对待白这个飞，丁浩选择了活棋的方式靠了一步，这也非常符合人类的思维方式，很有人情味在这个地方，人工智能推荐黑棋这个打入。马上就要拖过，白棋如果跳下去，黑棋在这一带威胁这个断点，同时呢浅消白棋，形成这个局面，白棋失控也不乐观。实战黑棋靠，要求活棋，白棋搬，白棋并，黑棋拐，还要威胁这个断点。杨鼎新粘住，黑棋再一飞，要在这个地方建立眼力。那么现在这个局面已经啊非常明朗，只要黑棋在这一带顺利活棋，黑棋胜利在望，白棋势必然就要强攻这一带的黑棋。杨鼎新先冲，黑棋挡住以后，白棋二路大飞，这也是眼位的要点。黑棋先挡，白棋退了一步。这一招棋有点缓，虽然对这一带的白棋的眼位有一定的好处，但是呢，黑棋将来拖的时候，这一招棋对黑棋下方的眼位影响比较小。那么白棋退在这里以后，黑棋先跳，要求连接，白棋先小尖，然后呢，黑棋一拖。白棋搬的时候，黑棋扭断了白棋，这也是局部最强的下法。如果含蓄一点，黑棋可以二路搬。那么黑棋扭断，白棋实战选择这个方向打吃。白棋没有敢打吃在这，黑棋一退，白棋打吃，黑棋
粘住，白棋可以退回去。但是呢，黑棋在这个地方一断，两块白棋都需要处理，白棋就显得比较被动。于是杨鼎新打吃在这儿，黑棋长，白棋再粘住，黑棋二路打吃，要求眼位。白棋粘住，黑棋到，下一步，白棋挡了下去，限制黑棋继续扩张眼位。这是白棋似乎这个顶对黑的眼位威胁更大。白棋挡下去以后，下一步，丁号断了上去，要威胁两边的白棋。白棋打吃。黑棋长，黑棋长出去以后，白棋夹住两个黑棋，双方在这一带定型以后，丁号搬了起来，又要分断左右的白棋，白棋先虎，黑棋打吃了一个，白棋粘住。黑棋刺，白棋粘住，黑一断，补强这个断点。白棋打吃，黑棋冲，在这个地方，黑棋滚打包住白棋，白棋粘住，紧接着黑棋一靠，要靠断白棋。那么这一代的白棋还是有很大的问题。白棋冲，黑棋退，白棋再冲，黑棋挡住，白棋冲，黑棋拐，白棋团住，黑棋连接。这里的白棋需要出头，白棋飞出去，双方啊将在这一带产生一个大型的对杀。那么双方在这一带形成对杀以后。丁号没有普通通过这种二路扳来活棋，跳出去，反击白棋，白棋挡，然后呢黑棋二路虎，先做活中央的黑棋，同时呢威胁下方的白棋，白棋挡住，黑棋扳，开始对杀，实际上白棋跳了一个，这是白棋，还是这个扳更紧凑。白棋跳，黑棋冲，白棋小尖补棋，黑棋贴了一个，白棋顶住。下一步，丁号没有补住这个断点，考虑到将来黑棋有跳的手段，可以封锁三个白棋，这一代的黑棋暂时比较安全。于是丁号补住这个断点，又开始进攻下方的白棋。白棋挡住，护住眼位，黑棋一长，下一步黑棋要挖断白棋，白棋虎，黑棋扳破眼，白棋自有连接，黑棋冲，白棋粘住，黑棋连接，白棋连接，黑棋一挤，白棋粘住，下一步。黑棋一路地，至此，中央的黑棋这条大龙已经活棋。反观下方的白棋，眼位还不确定。如果杨鼎新断掉这个黑棋，白棋可以活棋，但是落一个后手，被黑棋粘住这个断点，这盘棋杨鼎新没有机会。于是，白棋并没有补棋，下方这些白棋。不补棋也有弹性，因为白棋将来一路挡是先手，黑棋还有补断点，白棋一路拖，下方有眼位，而且呢，将来白棋这种挡都有先手味道，上方的黑棋啊还没活干净，所以说杨鼎新实战没有补棋，先提劫，打吃这里的黑棋，黑棋提掉。白棋二路飞过
下一步，丁浩二路立足。这一招棋降低了胜率，也是丁浩的问题所在。这一招棋看来是丁浩想握手言和，要收兵，在局部黑棋最好的下法，粘住这个子，破掉白棋这只眼。将来白棋在这一带做眼的时候，黑棋有一个袜子。白棋从上方打吃，黑棋一路反打，实际上白棋这只眼还有问题。实战黑棋立在这儿，白棋断，这是一只眼，白棋已经顺利活棋。那么左边看上去，黑棋这个拐可以破眼，但是呢，白棋这个挡是先手。黑棋如果破眼，白棋一路打吃，中央的黑棋还没有活干净。如果黑棋一路爬来破眼，白棋还是要挡。黑棋如果再破眼的话，白棋有扑，黑棋提掉，白棋打吃，黑棋接不归，这个地方有断。所以说，白棋活棋，下一步，丁浩做眼。也把上方的黑棋啊做活，白棋断掉两个黑棋，至此双方的大龙都活棋。但是由于这一招棋的失误，让白棋吃住两个黑棋，白棋的形势有所缓解。但是呢，黑棋还是占据着稍微的优势，毕竟在这个地方还存在打劫，双方的胜负还有变数。下一步，双方的焦点就是开劫。黑棋提到这个子，白棋往下跳，黑棋小尖补棋，将来呢还有虎刀绞上去。这是白棋不敢封锁黑棋，黑棋有一个冲，白棋挖断黑棋的时候，黑棋一拐，这里有断，这里有冲，白棋不能兼顾，于是白棋提劫。黑棋小尖，通过这个小尖来找劫财，这是黑棋最好的劫财，是做眼，做一只眼，下一步黑棋就要破眼，白棋需要补棋。那么黑棋通过找劫的方式，可以加强这一带的目数。实战黑棋找劫找在这，白棋粘住，黑棋提劫。白棋占据这个要点，这一带黑棋的木数遭到搜刮。黑棋站在这，保证这只眼。白棋提掉，黑棋一猴，白棋粘住，黑棋提劫，白棋一挡，黑棋活棋，白棋提劫，黑棋虎在这。白棋提掉，黑棋提劫，白棋冲，黑棋粘住，白棋提劫，黑棋一顶。那么杨鼎新二路退了一个，这一招棋有点问题。人工智能推荐，白棋是扳，黑棋粘住，白棋虎在这，形成这个结果以后。将来还有搜刮黑棋眼位，实战白棋退了一步，黑棋提劫，白棋冲，黑棋粘住，白棋提劫，黑棋猴了一个，下边要冲断白棋，白棋补在这儿，黑棋提劫，白棋一团，黑棋做眼，白棋提劫。黑棋冲了一步，白棋二路扳，然后黑棋断，白棋打吃以后，黑棋再提劫，白棋提掉，这是劫财，黑棋眼位不够，黑棋做眼，白棋提劫，黑棋一虎。下边有冲断，白棋虎住，黑棋提劫，白。
白棋断了一个，黑棋打吃，白棋提铁，黑棋冲，白棋提掉，黑棋提劫，白棋扑了一个，黑棋提掉，白棋提劫，黑棋挤了一个，那么黑棋这个劫材有点损，有点损木，被白棋吃了这个黑棋。这是黑棋最好的劫材，二路一点。黑棋解在这，白棋打吃，黑棋提劫。下一步，白棋粘住，白棋粘住以后，黑棋在这个地方没有办法硬，越硬劫材越多，于是黑棋消劫。那么黑棋消劫以后，下一步，杨鼎新立了下去。那么白棋这个力，可能是杨鼎新判断出现失误。那么这一招棋也是这盘棋杨鼎新的败招。这是白棋最好的下法是这个小尖，封锁这一带的黑棋。是的，白棋二路立，黑棋打吃，白棋粘住，黑棋一虎，至此黑棋继续保持着微弱的优势。白棋还有活棋，黑棋搬了起来。白棋小尖，白棋这个小尖暗藏杀机。如果黑棋随手挡住的话，白棋有一个病，黑棋需要补住断点。白棋打吃，黑棋粘住，白棋小尖，黑棋需要破眼，白棋再粘住。双方形成一个双活，只要形成双活，这盘棋将被逆转。对待这个小尖，丁浩非常冷静，先做一个，白棋扑了一个，白棋一路爬，黑棋挡住，白棋打吃，黑棋打吃在这儿，下一步黑棋一团。这个团是目前最大的一个关子，因为将来白棋一挤，两边都有打吃。黑棋团住，白棋一路搬，黑棋团在这，下步还有一路搬粘，白棋先搬，黑棋打吃以后，白棋粘住，然后呢，黑棋加了一个，这也是全盘最大一个关子。当黑棋加到这里以后，双方啊进入了小关子。小关子非常简单，双方啊都没有失误。最终的这盘棋，丁浩以半目的优势战胜了杨鼎新，获得了本届的 LGB 的冠军。祝贺丁浩！